arkadaşlar, Yaşam Boyu Spor dersimizin 6. haftasıyla birlikteyiz. Bu dersimizde egzersiz reçetesi ve bileşenleri konusu üzerinde duracağız. Bu hafta egzersiz reçetesi oluşturulurken nelere dikkat edilmelidir ve bileşenleri nelerdir sorularının cevaplarını öğreneceğiz. O zaman sorularımızı cevaplamaya başlayalım. Egzersiz reçetesi oluşturulmadan önce çeşitli kardiyovasküler, pulmoner, metabolik hastalıklar ve özel dikkat gerektiren diğer sağlık koşulları için risk faktörlerinin varlığı araştırılmalıdır. Egzersiz programına başlamak isteyen tüm bireyler kişisel olarak cevaplanan bir tıbbi öykü veya sağlık riski değerlendirme anketiyle taranmalıdır. Bu anketlerin en bilineni ve yaygın olarak kullanılanı fiziksel aktiviteye hazır bulunuşluluk anketidir. Anketteki kendinden yönlendirmeli sorulara verilen cevaplara göre kişi egzersize başlayabilir veya daha ayrıntılı bir kontrol için yetkin bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekebilir. Unutulmaması gereken önemli bir nokta egzersizin sağlık için birçok yararlı olmakla birlikte gerekli önlemler alınmadığında ve yanlış uygulamalar sonucunda ciddi yaralanmalar veya ölümlerin gerçekleşebileceğidir. Bir egzersiz programını başlatmadan önce uygun sağlık taramasının yapılması ve gerekli önlemlerin alınması temel bir zorunluluktur. Egzersiz reçetesi, yoğunluk, sıklık, zaman, tür, hacim ve ilerleme bileşenlerinin tek tek kişiye özgü tasarlanmasıyla oluşur. Optimal bir egzersiz reçetesi, kardiyorespiratuar uygunluğu, kas kuvveti ve dayanıklılığını, esnekliği, vücut kompozisyonunu ve nörotomotor uygunluğunu geliştirerek egzersizler içinde barındırmalıdır. Tüm bunlara ek olarak egzersiz reçetesi oluşturulurken bireyin amacı, yetenekleri, fiziksel uygunluğu, günlük programı, fiziksel ve sosyal çevresi, ulaşabileceği tesis ve ekipmanlar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Egzersiz şiddeti Yüklenme prensibine göre kişide egzersiz ile birlikte gelişim görülebilmesi için doğru şiddette egzersiz yapılması gerekmektedir. Egzersizin şiddeti bireyin yapacağı egzersiz türüne göre sahip olduğu mevcut uygunluk durumunu dikkate alınarak belirlenir. Aerobik egzersizler için kardiyorespiratuar uygunluk ve kuvvet egzersizleri için kassal uygunluk seviyesi dikkate alınmalıdır. Aerobik egzersizlerin şiddetini belirlemek için pratik birkaç yol mevcuttur. Bunlar arasında en yaygın olarak kullanılanı kalp atım yedeği, oksijen alım yedeği ve algılanan zorluk derecesi metotlarıdır. Kuvvet çalışmalarında egzersiz şiddetini belirleyebilmek için geliştirilmek istenen kas grubunun maksimal kuvvetinin bilinmesi gerekir. Bunun için kullanılan en yaygın ve pratik yöntem bir maksimum tekrar kuvvet testidir. Bir maksimum tekrar metodu doğru kaldırma tekniğiyle bir kez kaldırılabilen maksimum ağırlık olarak tanımlanır. Süre Egzersiz reçetesinin içerisinde süre günlük ve haftalık olarak iki şekilde ifade edilir. Sağlıklı yetişkinler için orta şiddetteki egzersizlerin süresi günde 30 ila 60 dakika ve haftada 150 dakika veya üstü olacak şekilde tavsiye edilir. Sıklık Bir egzersiz programı oluşturulurken egzersiz için haftada planlanan gün sayısı egzersizinin sıklığını ifade eder. Egzersiz sıklığı egzersizden elde edilecek sağlık ve fiziksel uygunluk faydalarının önemli belirleyicisidir. Yetişkinler için kuvvet antrenmanlarının sıklığı haftada 2 ila 3 gün ana kas grupları hedef alınarak yapılmalıdır. Aynı kas grubunda 48 saat dinlenme sonrası ikinci yüklenme gerçekleştirilmelidir. Tür Egzersiz reçetesi oluşturulurken belirlenecek egzersiz türü kişinin mevcut sağlık durumu ve hedefleriyle ilişkilidir. Kronik rahatsızlığı olan kişiler veya genel koordinasyon seviyesi düşük ve sedanter yaşam tarzına sahip bireyler için hafif, orta şiddetteki aerobik çalışmaların ön planda tutulması tavsiye edilir. Hacim Egzersizin hacmi, sıklık, şiddet ve süre bileşenlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu elde edilir. Egzersizin hacmini belirlemek, egzersiz reçetesinin hedeflerini gerçekleştirmek açısından önemlidir. İlerleme bir egzersiz programına ilk kez başlandığında temel prensip yavaş başla, yavaş ilerle olmalıdır. Bu prensip kardiyovasküler riskleri azaltacak, egzersize uyumu ve bağlılığı artıracaktır. Birey egzersiz reçetesini düzenli bir şekilde uyguladığında egzersiz programına fiziksel, fizyolojik ve psikolojik uyum gösterecektir. Yaşam boyu spor dersimizin 6. haftası kapsamında egzersiz reçetesi ve bileşenleri konusuna değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.